বিএনপি আন্দোলন করে ধাক্কা দিলে আওয়ামী লীগ সরকার পড়ে যাবে বিষয়টি এত সোজা নয় বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের আলোচনায় বললেন প্রধানমন্ত্রী কাল বিএনপির গণ অবস্থান ঢাকায় নয়া পল্টনে করার অনুমতি দিয়েছে ডিএমপি জনদুর্ভোগ হলে সহ্য না করার হুঁশিয়ারি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকায় চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর যাত্রা বিরতি চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একসাথে সম্পর্ক রক্ষা করা চ্যালেঞ্জিং হলেও বাংলাদেশ ভালোভাবেই করে যাচ্ছে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি যুক্তরাষ্ট্রে নিজের নামে চোদ্দ বাড়ি থাকার সত্যতা অস্বীকার ঢাকা ওয়াসার এমডি তাকসিম এ খানের জানালেন তার স্ত্রী একটি বাড়ি কিনেছেন সেখানে ই টিকিটিং এর আওতায় এলো আরও সাতশো বাস যাত্রীদের স্বস্তি হলেও পরিবহনের অনেক স্টাফের অনীহা দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস আজ উনিশশো সালের দশ জানুয়ারি পাকিস্তানের বন্দি দশা থেকে শত্রুমুক্ত বাংলায় পা রাখেন স্বাধীনতার স্থপতি রাজনীতি বিশ্লেষকদের দৃষ্টিতে এর মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পায় স্বাধীনতা শুরু হয় অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্রা দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র রুখতে বঙ্গবন্ধুর পরামর্শকে আজও প্রাসঙ্গিক বলছেন তারা একাত্তরের নয় মাস রক্তাক্ত সংগ্রামের পর বিজয় ধরা দেয় ষোলোই ডিসেম্বর বাস্তব হয় লাল সবুজ পতাকা আমি বাংলায় দেখি স্বপ্ন আমি বাংলায় বাঁধি আমি এই বাংলার মায়া ভরা পথে হেঁটেছি বিজয় এলেও দুশ্চিন্তা কাটে না পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অবশেষে বাহাত্তরের সাতই জানুয়ারি ভোরে তাকে নিয়ে লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে একটি উড়োজাহাজ আট জানুয়ারি লন্ডন পৌঁছেন বঙ্গবন্ধু ফেরার পথে ভারতে যাত্রা বিরতি দিয়ে দশই জানুয়ারি দেশে পৌঁছেন মুক্তির মহানায়ক যে মানুষ পুরুষের মতো করেনি তো কখনো দেশের মাটিতে পা রেখে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন বঙ্গবন্ধু ইতিহাসের এই বরপুত্রকে এক নজর দেখতে সেদিন লাখো মানুষের ভিড় সেদিন ছিল বুক ভরা নিঃশ্বাস নেওয়ার দিন সেদিন ছিল সত্যিকার স্বাধীনতা পাওয়ার তৃপ্তির দিন এবং সেদিন থেকে মূলত বাঙালিরা মনে করে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি স্বাধীনতা অর্জন করেছি বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্যে দিয়ে বাঙালি জাতির স্বাধীনতার পরিপূর্ণতা লাভ এবং বাঙালি জাতির বঙ্গবন্ধু স্বপ্নে সোনার বাংলার প্রাপ্তির যে পরিপূর্ণতা সেটা সেদিন অনুভব করা হয়েছিল রাজনীতি বিশ্লেষকদের মতে দেশে ফিরে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সতর্ক করেন শেখ মুজিবুর রহমান শেষে নির্মমভাবে পনেরোই আগস্ট সপরিবারে প্রাণও হারাতে হয়েছে তাদের কারণেই বলছেন বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি উপদেশ আজও অনুকরণীয় অনুসরণীয় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন পাকিস্তানের বর্বর হানাদার বাহিনী পরাজয় বরণ করে চলে গেছে এটা একটা ঠিক বাস্তবতা কিন্তু একই সাথে এটাও বাস্তবতা যে তাদের দোষর যারা ছিল প্রত্যক্ষ পরোক্ষ দোষর তারা কিন্তু এই দেশেই রয়ে গেছে তাদের ষড়যন্ত্র অব্যাহত আছে এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে আমাদের বঙ্গবন্ধু যে কথাগুলো তিনি দেশে ফিরে প্রথম বলেছিলেন সেই কথাগুলো অনুসরণ করে আমাদের সামনের দিকে চলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কারণ বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের যে ভাষণ যে অভিভাষণ তিনি দিয়েছিলেন রমনার রেসকোর্স ময়দানে সেটি সব সময়ের জন্য আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন বিশিষ্ট চন্দ্রা
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বিএনপি আন্দোলন করে আওয়ামী লীগ সরকারকে ধাক্কা দিয়ে উৎখাত করবে বিষয়টি এত সহজ নয় বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন বলেন গণতন্ত্রের কথা বললেও জনগণ থেকে প্রত্যাখ্যাত বিএনপির নিজ দলের মধ্যে নেই গণতন্ত্র আওয়ামী লীগের গণতন্ত্র চর্চা আছে দেশেও আছে বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মার্ট বাংলাদেশ হিসাবে বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার শপথ নেয়ার আহ্বান জানান কেন্দ্রীয় নেতারা যারা দেশকে পিছনের দিকে নিয়ে গেছে তাদের কোনো ছান নয় বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের সামনে আগামী নির্বাচন সামনে সাম্প্রদায়িক শক্তি বিএনপির পৃষ্ঠপোষকতা আজকে মাঠে নেমেছে জঙ্গিবাদী সন্ত্রাসবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি এদেরকে এদেরকে প্রতিহত করতে হবে পর্যদুষ্ট করতে হবে পরাজিত করতে হবে প্রধানমন্ত্রী বলেন দশ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে আসার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন সার্থক হয় পূর্ণত পায় বিজয়ের দশ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন বাংলার মাটিতে সেই দিনই যেন আমাদের বিজয় সম্পন্ন হল স্বাধীনতা অর্জনটা সার্থক হল আওয়ামী লীগ জনগণকে যে কথা দেয় তা রাখে উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন রূপকল্প অনুসারে দেশের উন্নয়ন করছে সরকার আজকে তারা যারা গণতন্ত্রের জন্য নাকি আন্দোলন করে ওদের জন্ম তো গণতন্ত্র থেকে হয়নি হয়েছে ক্ষমতা দখলকারী সংবিধান লঙ্ঘনকারী মিলিটারি ডিক্টেটারের পকেট থেকে ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে যে দল গঠন করা হয়েছিল সেই দল খালেদা জিয়ার অধীনে দুই দুটো নির্বাচন ছিয়ানব্বই সালের পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচন আর দু সালের ছয় জানুয়ারি নির্বাচন দুটি নির্বাচনই তো বাতিল করতে বাধ্য হয় কারণ জনগণের ভোট চুরি করার ফলে জনগণই তাদের বিতাড়িত করে তো বারবার যারা জনগণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত বিতাড়িত তাদের তারা গণতন্ত্রটা চর্চা করল কবে তাদের নিজেদেরই গণতন্ত্র নেই দশ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া সরকারের বিরুদ্ধে বিএনপির চলমান আন্দোলনের সমালোচনা করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খুব একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল দশ তারিখ নিয়ে তাদের সেই এত ঢাক ঢোল পিটিয়ে দশ তারিখ চলে গেল গোলাপবাগে সেটা আমি বলতে চাই না সেখানে যেতে হলো এখন আবার বলে এগারো তারিখ থেকে তারা আন্দোলন করবে আবার তাদের সাথে জুটে গেছে অতি বাম অতি ডান সব অতিটা সব এক জায়গায় হয়ে আতি পাতি নেতা হয়ে তারা নাকি একেবারে ক্ষমতা থেকে আমাদের উৎখাতই করবে একটা কথা আমি বলে দিতে চাই আওয়ামী লীগ জনগণের জন্য কাজ করে আর আওয়ামী লীগ জনগণের কল্যাণে কাজ করে আওয়ামী লীগকে দেখে ধাক্কা দিল আর আওয়ামী লীগ পড়ে গেল এত সহজ নয় কিন্তু অবৈধ ক্ষমতাকে বা কোনো কেউ যদি ভোট চুরি করে তাকে ক্ষমতা থেকে হটানো সেটা আওয়ামী লীগ পায়ে এটা আমরা প্রমাণ করেছি যত বাধাই আসুক না কেন আওয়ামী লীগের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ আব্দুল মোহিত বাংলাভিশন ঢাকা এর আগে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে ধানমন্ডি বত্রিশে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল সাড়ে আটটার দিকে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী তিনি সেখানে কিছু সময় নীরবে দাঁড়িয়ে স্মরণ করেন জাতির জনককে পরে কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ে দলের হয়ে আবারও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দলটির বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের পক্ষ থেকেও শ্রদ্ধা জানানো হয় পরে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন অতীতের যে কোনো সময় থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অনেক সুসংগঠিত দেশে দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্র রুখে দিতেও প্রস্তুত তারা দু হাজার একচল্লিশ সালে উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ করা সরকারের লক্ষ্য বলেও জানান ওবায়দুল কাদের কাল রাজধানীর নয়াপল্টনে দলীয় কার্যালয়ের সামনে সকাল দশটা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত গণ অবস্থান কর্মসূচি পালনের অনুমতি পেয়েছে বিএনপি সন্ধ্যায় ডিএমপি কমিশনারের সাথে এক বৈঠকের পর এ তথ্য জানান বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ডাক্তার এ জেড এম 
জাহিদ হোসেন নয়াপলটনের সামনে রাস্তার এক পাশে শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি পালন করা হবে বলে জানান তিনি বিএনপি 10 দফা যুগপথ আন্দোলনের দ্বিতীয় দফা কর্মসূচি হিসেবে কাল 11 জানুয়ারি রাজধানী সহ সব বিভাগীয় শহরে গণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করবে রাজধানীতে নয়াপলটনে এই কর্মসূচিতে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ সিনিয়র নেতারা উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে এছাড়াও প্রেস ক্লাবের সামনে গণতন্ত্র মঞ্চ ও বাম গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট বিজয়নগরে দলীয় জোট এবং কাউরন বাজারে এলডিপি এ গণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ জামান খান জানিয়েছেন শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বাধা নেই তবে বিএনপির গণ অবস্থানের নামে কোনো জনদুর্ভোগ সহ্য করা হবে না এদিকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধে 11 তারিখেও সতর্ক পাহারায় থাকবে আওয়ামী লীগ রাজধানীর তথ্য ভবনে বাংলাদেশ সফররত ভারতীয় গণমাধ্যম প্রতিনিধি দলের সাথে মতবিনিময় করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেন গুজব একটি বড় সমস্যা এটি প্রতিরোধে বৈশ্বিক সহযোগিতা ও সমঝোতা দরকার আশ্বস্ত করেন জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিতেই অটল আছে আওয়ামী লীগ সরকার ভারতে বাংলাদেশীদের অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গেও কথা বলেন মন্ত্রী অর্থনৈতিক কারণে আমাদের দেশ থেকে আশেপাশের কোন দেশে অনুপ্রবেশের কোনো প্রয়োজন নাই রাজনীতির কারণে বিভিন্ন দেশে নানা ধরনের স্লোগান দেয় আমাদের দেশেও রাজনীতির কারণে সেখানে নানা স্লোগান হয় এগুলো স্লোগান ছাড়া অন্য কোনো কিছু নয় আমাদের দেশে যেমন বিএনপি বলে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে বাংলাদেশ ভারত হয়ে যাবে তো আওয়ামী লীগ তো এখন চোদ্দ বছর ক্ষমতায় এর আগে আরও পাঁচ বছর ছিল তো কত উনিশ বছর হলো তো বরং ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক ভালো হয়েছে তো এগুলো রাজনৈতিক স্লোগান এগুলো আপনাদের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয় হ্যাঁ এই ধরনের স্লোগান শুনলে আমাদের দেশের মানুষের একটু খারাপ লাগে বই কি সেটি সঠিক ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেন বিএনপি মহাসচিবের মুক্তি প্রমাণ করে দেশে আইনের শাসন আছে হুঁশিয়ার করে দেন রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে সহিংসতা হলে ছাড় নয় এগারো তারিখও আমরা সতর্ক দৃষ্টি রাখবো সতর্ক পাহারায় থাকবো আমাদের দল সতর্ক পাহারায় থাকবে যাতে তারা রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে দেশে কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছেন গণ অবস্থানের নামে রাস্তা অবরোধ ভাঙচুর বা ধ্বংসাত্মক কাজ করলে নিরাপত্তা বাহিনী তা প্রতিহত করবে তারা যেন জনদুর্ভোগ সৃষ্টি না করেন রাস্তাঘাট যেন সচল রাখেন রাস্তাঘাটে কোনো রকম নেই ব্যারিকেড সৃষ্টি না করেন ধ্বংসাত্মক কিছু করে তাহলে কিন্তু আমাদের পুলিশ অনেক ক্যাপাবল অনেক ইন্টেলিজেন্ট শুধু পুলিশ না আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী পুরাটাই কাজেই তারা কিছু ঘটাতে চেষ্টা করলে তারা আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীতে যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত তারা তাদের কাজটি করত এর আগে ডিএপি সদর দপ্তরে মুজিব কর্নারের উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টাইবুর রশিদ বাংলা ভিশন ঢাকা চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একসাথে সম্পর্ক রক্ষা করা চ্যালেঞ্জিং তবে এটা বাংলাদেশ ভালোভাবেই করে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন বাংলাদেশে ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন বিদেশিরা বেশি আসছেন বলেও দাবি তার রাতে ঢাকায় স্বল্প সময় যাত্রাবিরতি দেয়া চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে রোহিঙ্গা সংকট বিনিয়োগ ও শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এরপরই মিলনায়তনে আলোচনায় অংশ নেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন ও প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়া আলম পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বঙ্গবন্ধুর দেশে ফিরে আসার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ণতা পায় এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন বলেন সবার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবে দেশ এ বছরে আমরা পৃথিবীর থার্টি ফিফথ লার্জেস্ট ইকোনমি হিসাবে চিত্রিত হয়েছে তার মানে এখানে অনেক সুযোগ সুবিধা আছে ব্যবসা বাণিজ্যের অনেক সুযোগ বিসুবিধা আছে কেউ এগুলো হাত ছাড়া করতে চান না সেই জন্য আসছেন আর আমরাও চাই মোর এংগেজমেন্ট আপনি জানেন যে মার্কিন সরকারের প্রতিনিধি এই মুহূর্তে শহরে আসছেন আরও আসবেন এবং তারা তাদের সাথেও আমাদের সম্পর্ক খুব ভালো দ্যাট ইজ এ চ্যালেঞ্জিং থিং বাট আমরা অন্য কারো কিসে ধানে মার দিই না তারা তাদের সমস্যা থাকতে পারে দ্যাট ইজ দেয়ার হ্যাডিক আমরা তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে চাই 
চীনা বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের শুল্কমুক্ত সুবিধা কার্যকর করতে দ্রুত গেজেট প্রকাশ করার জন্য চায়না পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিন ক্যাংকে অনুরোধ করেছেন বলেও জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়েও কথা বলেছেন তিনি এদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত সেই জন্য তাতে এই পুরো অঞ্চলেরই আপনার শান্তি বিঘ্নিত হবে সেই জন্য আপনারা বিশেষ উদ্যোগ নেন যাতে এই সমস্যাটা তাড়াতাড়ি সমাধান হয় অ্যাট লিস্ট দ্য প্রসেস শুড স্টার্ট তিনি তাতে একমত এদিকে সোমবার রাতে আফ্রিকা যাওয়ার পথে ঢাকায় যাত্রা বিরতি করেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী চীন ক্যাং হজরত শাহদালার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্বাগত জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন পরে স্বল্প সময়ের জন্য অনানুষ্ঠানিক বৈঠক করেন তারা ইমরুল কায়েস বাংলাভিশন ঢাকা যুক্তরাষ্ট্রে নিজের নামে চোদ্দটি বাড়ি থাকার কথা তুলে ধরে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনকে হাস্যকর ও সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে দাবি করেছেন ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাকসিমে খান সকালে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে দাবি করে ঢাকা ওয়াসার এমডি আরও বলেন তিনি তার স্ত্রী ও সন্তান যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত তার নামে যুক্তরাষ্ট্রের চোদ্দটি বাড়ি থাকার বিষয়ে তাকসিম বলেন তার স্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি চাকরি করেন তিনি সেখানে বাড়ি কিনেছেন এছাড়া বাকি যে চারটি বাড়ির ঠিকানা দেওয়া হয়েছে তাতে বিভিন্ন সময় তিনি ও তার পরিবারের সদস্যরা ভাড়া থেকেছেন নিউ ইয়র্কে কখনো তার কোনো বাড়ি ছিল না বলেও জানান তাকসিম দেশ থেকে টাকা পাচার করার অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বলেন একটি টাকাও বিদেশে নেননি তার স্ত্রী ও সন্তান যে আয় করে তা পর্যাপ্ত বলে উল্লেখ করেন তাকসিম এখান এখানের মধ্যে একটাতেও ওই যেটা আমার স্ত্রীর বাড়ি মানে অ্যাপার্টমেন্ট ছাড়া কোনোটা মালিকানা নাই অতএব চোদ্দটা বাড়ি মালিকানা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বাস্তবতার সাথে এ প্রতিবেদনের কোনোই সামঞ্জস্য নেই প্রতিবেদনে উল্লেখিত ঠিকানা এরকম কোনো বাড়ির মালিকানা ঢাকা বাসা ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকাশ তাকসিম এখানে নেই একটি সাবসেশনী মহল হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এই জাতীয় মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রতিবেদন করেছেন বা করিতেছেন ঢাকা বাসা এই জাতীয় মিথ্যা সংবাদ প্রকাশের বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে সরকার নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে বেশি আদায় ঠেকাতে ই টিকেটিং এর আওতায় যুক্ত হল আরও সাতশো গণপরিবহন দ্বিতীয় ধাপে বাসের ভেতর টিকেট কাটার ব্যবস্থা চালু হয়েছে মোহাম্মদপুর আজিমপুর ও গাবতলী রুটের পনেরোটি কোম্পানির বাসে ই টিকেটিং এর জন্য যাত্রীদের মনে স্বস্তি এলেও পরিবহন শ্রমিকরা অনেক ক্ষেত্রেই টিকেট ছাড়াই ভাড়া কাটছেন মঙ্গলবার থেকে আরো তিনটি রুটের গণপরিবহনে ভাড়া আদায় শুরু হয়েছে ই টিকিটিং এর মাধ্যমে ওই টিকিটে যে পরিমাণ টাকা থাকবে সেই পরিমাণ টাকা আপনি দিবেন এর বেশি দিবেন না আর টিকিট ছাড়া আপনারা কোনো ভাড়া দিবেন না বড় বড়ের মতো নতুন রুটে ই টিকিটিং এর যাত্রা শুরু হওয়ায় সড়কে কমেছে বাস গণপরিবহনের সংখ্যা কমলেও তার খুব একটা প্রভাব পড়ছে না যাত্রীদের চলাফেরায় অধিকাংশ বাসে আগের পন্থায় অতিরিক্ত ভাড়া আদায় হচ্ছে যাত্রীদের নানা অভিযোগ থাকলেও ই টিকিটিং বাড়ানোর দাবি তাদের এই পদ্ধতিতে ভাড়া আদায় স্বস্তির কথা জানালেন পরিবহন শ্রমিকরাও মোটামুটি সুবিধাও আছে খারাপও আছে এখানে মানসিক ভাবে যে একটা টর্চার হইতো এটা থেকে আমরা মুক্ত সমস্যা ছিল এখন টিকিট কাটতেছি এখন ভাড়া কম আছে এবং এটা ডিসিপ্লিন রক্ষা হবে এইভাবে অনেক সময় বেশি চাই কিন্তু এখন এটার কারণে হয়তো সুবিধা হবে টিকিট পাইলে বুঝতে পারবো যে যারা বেশি নিচ্ছে না কম নিচ্ছে এটা করলে ভালো হয় কারণ ওরা যখন যা ইচ্ছা তাই নাই তো টিকিট হয়েছে এই জন্য খুবই ভালো আমরা খুব খুশি এদিকে সব বাসে ই টিকিটিং চালু রয়েছে কিনা তা দেখতে সড়কে নেমেছেন বাস মালিকরা শেখার যাই দেব আর মালিক সমিতি যতই চেষ্টা করুক কিন্তু আমাদের সাধারণ যাত্রী যারা আছে তাদেরও আমাদেরকে হেল্প করতে হবে হ্যাঁ তারা যদি টিকিটটা নিয়ে টাকাটা দেয় তাহলে সবচেয়ে ভালো হয় টিকিটটা কিভাবে কাটতে হয় মেশিনটা ডিভাইসটা কিভাবে অপারেট করতে হয় অনেকে এখন পর্যন্ত এক্সপার্ট হয়নি অর্থাৎ দুই একদিন যাওয়ার পরে বা দুই এক ট্রিপ মারার পরে তারা এই সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হয়ে যাবে এই সিস্টেমটা চালু হইলে আমরা মালিকরও সঠিকভাবে ভাড়া পাব এবং শ্রমিকরও ঠিকভাবে তারা ভাড়া আদায় করতে পারবে নগর পরিবহনে ভাড়া নিয়ে নৈরাজ্য রোধে দু সালের সেপ্টেম্বরে পাইলট প্রকল্প হিসেবে আটটি কোম্পানির বাসে চালু হয় ই টিকিটিং ওই বছরের নভেম্বরে বাড়ানো হয় বত্রিশটি কোম্পানির বাসে 
এবার দ্বিতীয় ধাপে আরও তিনটি রুটে পনেরোটি কোম্পানির বাসে চালু হলো ই টিকিটিং ফরুক বাবু বাংলা ভীষণ ঢাকা সাশ্রয়ী দামে কেনা সম্ভব না হলে আগামী জাতীয় নির্বাচনে ভোট গ্রহণ ইভিএম এর পাশাপাশি ম্যানুয়াল পদ্ধতির ব্যালটও হতে পারে জানিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বিকেলে বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত নাতালি সুয়ার সঙ্গে বৈঠক শেষে তথ্য জানান তিনি মন্ত্রী জানান নির্বাচনে ইভিএম বা যন্ত্র কোনো ফ্যাক্টর নয় তবে নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী সাশ্রয়ী মূল্যে ইভিএম কিনতে চায় সরকার শিগগিরই এ বিষয়ে একনেকে সিদ্ধান্ত হবে বলে আশা করছেন তিনি এ সময় সুইস রাষ্ট্রদূত নাতালি সুয়া জানান তার দেশও চায় বাংলাদেশে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হোক বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে এমন আশা তার এ সময় পরিকল্পনা মন্ত্রী জানান যে পদ্ধতিতেই হোক আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু করাই সরকারের একমাত্র লক্ষ্য I really hope and wish uh, for Bangladesh uh, to have free, fair election in the year to come. It's an important signal and it's very important also for Bangladesh. I'm not going to do it. I'm not going to do it. I'm not going to do it. এখানে ওখানে যদি কোনো ব্যর্থ ঘটে থাকে সেগুলো একটু মিনিল অ্যাক্ট কেউ কোথাও করেছে অথবা না অজান্তে কিছু করেছে ওর জন্য ব্যবস্থা আছে বিচার সিস্টেম আছে ওর যা কিছু করি সিস্টেমের মধ্যে আইনের মধ্যে করতে হবে যন্ত্র হোক ডিজিটাল হোক ইভিএম হোক ব্যালটে হোক নির্বাচন আমাদের করতেই হবে সেটা হলো আমাদের মূল কথা সেইভাবে আমরা এগোচ্ছি এখন যদি যন্ত্র দিয়ে পারা যায় আমরা অ্যাফোর্ডেবল হয় এখন যদি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা যেটা আমি পারছি না আমার বাজেটে খোলাচ্ছে না এটাকে নির্বাচন কমিশন বুঝবেন না তারা তো এই দেশেরই মানুষ সুতরাং আলোচনা করে করা হবে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েট ছাত্র ফারদিন হত্যা মামলার আসামি আমাতুল্লাহ বুশরা দুই মাস পর জামিনে মুক্তি পেলেন গাজীপুরের কাশিমপুর মহিলা কারাগার থেকে দুপুরে মুক্তি পেয়ে কারা ফটক ত্যাগ করেন বুশরা কারা কর্তৃপক্ষ জানায় দুপুর দুইটা দশ মিনিটে কারাগার তিন থেকে মুক্তি দেওয়া হয় বুশরাকে এর আগে গত রবিবার ঢাকার সপ্তম অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ তেহসিন ইফতারের আদালত তার জামিন মঞ্জুর করেন আগামী পনেরো জানুয়ারি এ মামলা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য দিন ধার্য রয়েছে বুয়েটের শিক্ষার্থী ফারদিন নূর পরশ হত্যা মামলায় তার বান্ধবী আমাতুল্লাহ বুশরাকে দুই মাস আগে গ্রেফতার করা হয় মামলা সূত্রে জানা যায় গত সাত নভেম্বর সন্ধ্যা ছয়টার দিকে নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষা নদী থেকে ফারদিন নূর পরশের মরদেহ উদ্ধার করে নৌ পুলিশ এ ঘটনায় আমাতুল্লাহ বুশরা সহ অজ্ঞাতদের বিরুদ্ধে রামপুরা থানায় ফারদিনের বাবা নূর উদ্দিন রানা বাদী হয়ে মামলা করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই বিচারক ও নাজিরের অপসারণের দাবি আদায় আইনজীবীদের আদালত বর্জন কর্মসূচি আরও তিন দিন বাড়ানো হয়েছে এদিকে বিচারকের সাথে অসদাচরণের ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একুশ আইনজীবীকে তেইশ জানুয়ারি হাইকোর্টে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা আইনজীবী সমিতির নেতারা জানিয়েছেন আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কোন আদালতেই বিচার কাজে অংশ নেবেন না তারা এদিকে সকাল থেকে জেলা আইনজীবী সমিতির নেতারা নতুন ঘোষিত কর্মসূচিকে সমর্থন জানিয়ে আইনজীবী সমিতির কার্যালয় চত্বরে অবস্থান নেন এতে করে আদালতের নতুন মামলা দায়ের শুনানি ও জামিন সহ স্বাভাবিক কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে এর আগে একই দাবিতে বৃহস্পতি রবি ও সোমবার আদালত বর্জন কর্মসূচি পালন করেন তারা আর আকস্মিক এই কর্মসূচিতে বিপাকে পড়েছেন বিচারপ্রার্থীরা একাদশ জাতীয় সংসদে তেত্রিশ গাইবান্ধা পাঁচ আসনের উপনির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান রিপন সংসদ সদস্য হিসাবে শপথ নিয়েছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী মাহমুদ হাসান রিপনকে শপথ বাক্য পাঠ করান গত চার জানুয়ারি এই আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচনে তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জাতীয় পার্টির গোলাম শহীদ রঞ্জু সহ পাঁচজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন গত তেইশ জুলাই সংসদের সাবেক ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বি মিয়ার মৃত্যুতে আসনটি শূন্য ঘোষণা করা হয় গত বারো অক্টোবর এই আসনের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে অনিয়মের কারণে ভোট বাতিল করে নির্বাচন কমিশন পরে গত ছয় ডিসেম্বর এই আসনের উপনির্বাচনের পুনর ভোটের জন্য চার জানুয়ারি ধার্য করা হয় ন্যাশনাল পিপলস পার্টি এনপিপি চেয়ারম্যান ও গণতন্ত্র বিকাশ মঞ্চের সমন্বয়ক সালাউদ্দিন সালু বলেছেন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে বহুমুখী ষড়যন্ত্র চলছে দেশে কতিপয় নেতা দুবাইতে বসে ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সাথে বৈঠক করেছেন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গণতন্ত্র বিকাশ মঞ্চের সমন্বয় সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি কথা বলেন সালাউদ্দিন সালু বলেন বাংলাদেশ ইসরায়েলকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি এবং কূটনৈতিক কোনো সম্পর্ক নেই 
সরকারকে এ ব্যাপারে সতর্ক সজাগ দৃষ্টি রাখার আবেদন জানান তিনি সালাউদ্দিন সালু আরো বলেন দেশে প্রতিটি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ঊর্ধ্বমুখী রমজান মাসকে সামনে রেখে দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে এবং সমন্বয়ের নামে গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম না বাড়ানোর আহ্বান জানান এছাড়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবে চার ফেব্রুয়ারির শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয় এই সভায় সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানি বিএনপি আন্দোলন করে ধাক্কা দিলে আওয়ামী লীগ সরকার পড়ে যাবে বিষয়টি এত সোজা নয় বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের আলোচনায় বললেন প্রধানমন্ত্রী কাল বিএনপির গণ অবস্থান ঢাকায় নয় পল্টনে করার অনুমতি দিয়েছে বিএনপি জনদুর্ভোগ হল সহ্য না করার হুঁশিয়ারি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকায় চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী যাত্রাবিরতি চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একসাথে সম্পর্ক রক্ষা করা চ্যালেঞ্জিং হলেও বাংলাদেশ ভালোভাবেই করে যাচ্ছে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি যুক্তরাষ্ট্রে নিজের নামে চোদ্দ বাড়ি থাকার সত্যতা অস্বীকার ঢাকা ওয়াসার এমডি তাকসিম এ খানের জানালেন তার স্ত্রী একটি বাড়ি কিনেছেন সেখানে ই টিকিটিং এর আওতায় এলো আরও সাতশো বাস যাত্রীদের স্বস্তি হলেও পরিবহনের অনেক স্টাফের অনীহা এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ রাত সাড়ে দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলাদেশের সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন নিউজ এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে